I decidim com a model de col·laboració interinstitucional és la píndola que presentarà la Carolina Romero de Local Red. Benvinguda. Aplaudiment. Hola, se'm sent? Sí? Sí. Vale, doncs jo començaré la meva píndola en castellano, m'han dit, no? La vull fer en castellano mejor. Doncs vull començar la píndola recogint el testigo de Aznau, haciendo ese paralelismo, no? De la diferencia de la presentación del Decidim el año pasado era mucho más corta, porque al final la contribución prácticamente única era del Ayuntamiento de Barcelona, y la diferencia con este año es que todo lo que se acaba de explicar es la suma de contribuciones de varias instituciones que eh, están colaborando en el proyecto. Tengo que decir que las ciudades que han eh, participado en el bloque anterior me han hecho algunos spoilers, pero está bien porque estamos de acuerdo en el mensaje y a mí me queda explicaros siempre el behind the scenes o un poco el detrás de las cámaras de cómo esta familia, recogiendo la, la metáfora que antes eh, usaba Xavier, de cómo esta familia colabora en el día a día para construir pues, nuevas funcionalidades para el Decidim. Entonces, eh, he querido empezar con esta slide, que es precisamente la foto de familia de las instituciones que son usuarias de la plataforma y eh, la quería usar para introducir el matiz de que en el Decidim precisamente se da la circunstancia de que las instituciones que son usuarias a la vez son contribuidoras al desarrollo de la misma. ¿no? Entonces, ahí es donde tiene sentido articular una red intermunicipal de colaboración y sobre todo de coordinación de, eh, de desarrollos que puedan ir surgiendo en base a sus necesidades. Entonces, esta cápsula será una cápsula breve y enfatizo breve, yo sé que me voy a ajustar al tiempo, espero, eh, sobre todo para organizaciones que igual hay algunas en el público que están oyendo lo que estamos explicando de qué es el design y cómo funciona y les gusta, eh, y dicen, oye, pues yo lo quiero utilizar como plataforma de democracia participativa para mi organización. Voy a hacer cuatro pinceladas breves, eh, un poco de cómo es el proceso de incorporación en el proyecto, porque tengo que decir que desde el Decidim Team y en concreto yo, eh, como miembro del consorcio Local Red, que es un consorcio de, que agrupa los ayuntamientos catalanes, pues facilitamos esa incorporación, haré cuatro pinceladas y luego sí que entraremos a ver un poco cuál es el flujo colaborativo entre esas instituciones. Eh, si queremos usar el Decidim, básicamente, tener claras las tres dimensiones, ¿no? la dimensión técnica, la dimensión organizativa y la dimensión política. Y os voy a poner un ejemplito de cada una de las dimensiones para que veáis a, a qué me estoy refiriendo. En el aspecto técnico, os pues voy a mencionar esto que quizás en la administración pública se nos suele pasar por alto porque desgraciadamente no estamos tan acostumbradas a desarrollar en abierto y hay que tener en cuenta que como decidimos es un proyecto de desarrollo abierto, tiene el código publicado en la plataforma de GitHub y que si somos una organización que vamos a embarcarnos en, en, a participar, pues vamos a tener que dar de alta, como estáis viendo aquí, eh, pues nuestro propio repositorio para poder eh, publicar nuestra, nuestra aplicación de Decidim. En el aspecto organizativo, pues se trata sobre todo de dimensionar cuál es el equipo humano que necesitamos para luego gestionar la plataforma y la actividad que se va a desarrollar en ella. ¿no? Es, es algo importante a tener en cuenta porque al final hay mucho trabajo detrás que normalmente pues no lo vemos, pero eh, requiere de un equipo humano y si puede ser... Eh, en el caso institucional, la colaboración de varios departamentos, pues es interesante, ¿no? Y eso pasa por una capacitación técnica. En nuestro caso tenemos habilitado un entorno de aprendizaje, que lo tenemos para que directamente cacharreéis antes de, mientras igual os están instalando vuestro Decidim en vuestra organización, pues tenemos aquí un entorno que además intentamos mantener actualizado a la última versión, donde igual se incorporan funcionalidades que están todavía en fase beta, y entonces eh, lo tenemos para que probéis. Y por último, el aspecto político al que ya ha hecho referencia antes Xavier, eh, pues reiterar esta idea, ¿no? que Decidim no es una web de participación, sino que es una infraestructura democrática que incorpora un contrato social, eh, que son unos términos y condiciones para garantizar la calidad democrática de los procesos que se desarrollan en, en la plataforma. Y aprovecho entonces para enlazar este, este aspecto con el eje que va a ser muy interesante eh, de trabajo que vamos a abrir mañana, un eje de procesos que precisamente lo que pretende es pensar eh, juntas estándares eh, 
de modelos de participación y procesos participativos. Así que, de las indecisas que había, que no sabían qué eje elegir, yo os animo a que, a que vengáis a este. Entonces, un poco el behind the scenes de, de lo que hablaban antes las ciudades, ¿no? de cómo colaboran, cómo se ponen de acuerdo y tal. Ahora ya tenemos el decidim instalado, ya tenemos a nuestro equipo capacitado técnicamente, ya hemos aprendido cuáles son las mejores prácticas tecnopolíticas para desplegar los procesos y empezamos a detectar necesidades concretas, ya sea por la singularidad del territorio en el que estamos actuando, por la especificidad del proceso en cuestión, y eh, pues, eh, necesitamos hacer mejoras en el Decidim porque además es un proyecto en, en continua evolución. ¿no? Entonces, aquí la coordinación es un, un elemento clave, sobre todo cuando hablamos en el ámbito de las instituciones públicas. Eh, ¿Por qué? Pues porque ahora mismo estas instituciones son las que están respaldando con contratos el grueso del desarrollo eh, que se produce en Decidim. Y además, si hablamos de dinero público, pues mmm, con más razón eh, pues vale la pena ¿no? que seamos especialmente cuidadosos en, en administrar esos recursos y sobre todo evitar pues, lo típico de pues, desarrollos duplicados. Al final yo pienso que tengo la mejora que es muy específica, pero siempre se puede buscar la abstracción para que se mejore el máximo número de, para que digamos abarque el, el máximo número de casos de uso. Entonces, para coordinarnos usamos tanto la capa física como la capa digital, que como no podía ser de otra manera es el propio Decidim, eh, donde tenemos habilitado un espacio eh, para canalizar todas las propuestas de mejora, que no solamente las instituciones, eh, cualquier persona eh, puede mm, realizar aquí una propuesta de mejora eh, o una nueva funcionalidad que se le ha ocurrido para el Decidim. Pero en el caso concreto de las instituciones, eh, sí que seguimos un flujo y es aquí donde entra el componente de colaboración. ¿vale? Esto ya es un poquito más eh, técnico, pero mmm, sí que quería enseñaroslo porque normalmente es una cosa que, no, que ni explicamos ni se suele ver. Entonces, eh, tenemos que saber que hay como dos entornos diferentes. Tenemos el de CIDIM, pero tenemos también GitHub, que es la plataforma del punto de encuentro de los programadores, donde se trabaja a un nivel mucho más técnico. Entonces, eh, nosotros planteamos que el de CIDIM es el espacio de definición más funcional de estas mejoras. Y veis que os he remarcado la fase de validación y la fase de planificación, que es donde realmente nos coordinamos entre las instituciones. La fase de validación, ¿qué es lo que pretende? Pues que si el ayuntamiento ha, ha hecho una nueva propuesta, ¿no? lo que sea, desarrollar un módulo de verificación de usuarias en las OAX o lo que sea, la, el resto de instituciones lo que tienen que hacer es validar que efectivamente ese caso de uso, esa mejora, aplica para todas. Una vez está validada, eh, si se dispone de recursos suficientes para el desarrollo, pasaría a formar parte directamente de la hoja del roadmap que le llamamos. Y a partir de ahí, eso puede pasar también que si tenemos una funcionalidad especialmente compleja y ese caso ya se ha dado, varios ayuntamientos pueden repartir eh, los costes de desarrollo de esa funcionalidad. Que es básicamente decir, pues yo pago estas líneas de código, tú pagas estas otras y yo acabo de pagar el resto. ¿no? Entonces, el flujo ya, una vez entra en la hoja de ruta, sí que pasa a GitHub, donde se hace una descripción mucho más técnica de la mejora que se está encargando y a partir de ahí sigue su curso hasta que acaba eh, publicado en Decidim. Os pongo un par de ejemplos de, de contribuciones que se han hecho siguiendo este flujo. Uno es el panel de administración, que antes ya os ha mencionado Arnau. Esta es una, una contribución que se ha hecho entre seis ayuntamientos. Y el componente de encuestas también es un componente eh, hecho de manera colaborativa entre varias ciudades. Hay muchos más, eh, tenemos más de 50 contribuciones concretas que se han hecho entre siete u ocho instituciones. Eh, y ya para acabar, como al principio he empezado con la foto, digamos, de las instituciones que están colaborando, pues eh, os dejo con la foto de las estadísticas de uso agregadas de todas estas organizaciones, esperando que pues, la familia vaya creciendo, que ya vemos que sí, y que se siga consolidando pues, este modelo de colaboración institucional. Gracias.